E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adriano e sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo da série Rumo à Fluência. A série aqui no canal onde eu estou mostrando para vocês, na prática, como que vocês podem aprender um novo idioma. E eu estou fazendo isso mostrando a minha própria jornada no aprendizado do idioma alemão. Então, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês quais que seriam os primeiros passos, as primeiras atividades que eu iria colocar em prática para mim começar essa jornada, qual que seria a estratégia que eu vou seguir. Então, eu já estou aprendendo alemão pra, por mais ou menos uns dois meses, uns 60, 70 dias, e eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês os resultados que eu obtive com aquela estratégia que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Então, eu vou começar esse vídeo aqui mostrando para vocês um pouco desse resultado, e aí eu vou começar comentar um pouquinho em cima dele. E aí depois eu vou mostrar para vocês quais que vão ser as próximas atividades, a próxima estratégia que eu vou seguir para mim continuar tendo uma boa evolução, ok? Então, para mim mostrar os meus resultados, eu vou falar um pouquinho em alemão. Eu sei que talvez alguns de vocês já queiram passar para a parte do conteúdo, mas eu acredito que isso é importante, primeiro para vocês terem uma ideia da quantidade que eu consegui aprender nesses primeiros dois meses, e também para mim mesmo, para mim deixar isso aqui registrado, já que no futuro eu vou poder olhar esse vídeo aqui e comparar, ver o quanto que eu consegui aprender, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Uh... Zuerst will ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen bin, äh, vor allem weil ich nur seit zwei Monaten Deutsch lerne. Und natürlich kann ich nicht Deutsch fließend sprechen äh, und ich glaube, dass ich sehr langsam spreche und natürlich muss ich noch viel lernen. Aber ich bin glücklich, weil ich viel mehr gelernt habe, als ich erwartet habe. Und ich sage das, weil äh, als ich begonnen habe, Deutsch zu lernen, äh, war Deutsch sehr kompliziert und sogar schwer. Aber jetzt äh, ist Deutsch nicht äh, kompliziert. Äh, eigentlich glaube ich, dass Deutsch ein bisschen leicht ist. Äh, und ich glaube, dass ich das erste Niveau schon erreicht äh, habe und ich bin nicht mehr ein Anfänger. Und deswegen bin ich glücklich. Ich habe das in nur zwei Monaten nicht äh, erwartet. Äh, aber ich glaube, dass es kein Geheimnis gibt, äh, wenn ihr Englisch oder eine andere Sprache auch lernen wollt, müsst ihr nur zuerst dieser Humorfluenz folgen und auch den Schritten die ich euch erkläre und natürlich müsst ihr viel lernen, aber ich glaube, dass, ich, äh, ich glaube, dass es kein Geheimnis gibt. Äh, ja, äh, natürlich kann ich äh, mehr auf Deutsch sagen, äh, ich habe nicht nur das gelernt, aber äh, ich glaube, dass ich zu äh, langsam spreche und äh, deswegen ist das wahrscheinlich äh, genug. Ähm, então, pessoal, esse foi um pouquinho uh, de como que eu estou conseguindo uh, me comunicar em alemão. Então, eu, sinceramente, estou uh, bem contente. Eu acredito que eu consegui atingir um domínio bem legal sobre a parte da gramática do idioma que eu aprendi até o momento. Uh, eu consegui aprender muitas palavras novas. Eu estou com um vocabulário bem legal. Ainda o vocabulário de uma pessoa que está aprendendo, é claro, mas um vocabulário bem legal. E até a pronúncia, que foi uma das partes mais difíceis no início, já não é algo tão complicado. Sinceramente, com exceção da letra R, eu acredito que todos os outros sons eu estou conseguindo produzir muito bem. É claro que aqui talvez só um falante nativo conseguiria julgar uh, a minha pronúncia, mas eu acredito que a minha pronúncia está legal, talvez não ideal, mas eu acredito que qualquer pessoa conseguiria entender o que eu estou falando. Então eu estou bem contente. Talvez o principal problema até o momento seja a velocidade que eu estou falando. Eu acredito, eu acredito que eu estou falando bem devagar, e a razão disso, com certeza, é a ordem das palavras. Então, é muito complicado formar uma frase em alemão, porque existem alguns padrões de frases, e dentro desses padrões, uh, você precisa da ordem exata das palavras. Então, quando você vai formar a frase, você lembrar do vocabulário, você saber aquilo que você quer dizer, não é o suficiente. Você precisa, você precisa encaixar as palavras. E essa aqui, não que seja a minha dificuldade, porque eu consigo fazer isso sem problemas, mas eu ainda estou fazendo isso uh, um pouco devagar, eu não estou fazendo isso de uma maneira natural. 
Então eu acredito que esse talvez seja o meu principal problema no momento, mas eu acredito que eu vou conseguir resolver isso sem nenhum problema nos próximos meses, é só uma questão de prática. Até porque uh, nos próximos meses eu já pretendo ter conversa com falantes nativos em alemão, uh, conversas completas de 30 minutos, uma hora, e eu quero já colocar essas conversas aqui no YouTube para vocês poderem verem. Não que eu ache que as pessoas queiram assistir uma conversa de 30 minutos ou uma hora, mas eu acredito que vai ser legal. Primeiro porque eu mesmo vou poder assistir esses vídeos no futuro e ver como que foi a minha evolução, como que eu estou evoluindo. E vocês também vão poder assistir os vídeos e ver como que é possível alguém ter bons resultados em um idioma rapidamente. E isso é muito importante, já que um dos objetivos da série Rumo à Fluência é trazer essa motivação para vocês. É mostrar que é sim possível uma pessoa aprender um idioma em pouco tempo. E aqui até eu tenho um exemplo bem legal que eu posso dar para vocês, que é de algo que aconteceu essa semana. Já que, como vocês sabem, essa semana foi lançado o curso de inglês da Pro Efficiency Academy. E aqui não é querer fazer um anúncio do curso, mas o que aconteceu é que, quando o curso foi lançado, algumas pessoas fizeram perguntas nos comentários do tipo Ah, mas é possível aprender inglês em tão pouco tempo? 50 semanas é o suficiente? E assim, a minha opinião é que 50 semanas para aprender um idioma simples como o inglês, com uma boa metodologia e todos os recursos necessários, eu acredito que é muito tempo, já que o inglês é um idioma simples, é um idioma muito semelhante ao português em muitos aspectos, e até um idioma que muitas pessoas já têm uma certa familiaridade. Por exemplo, imagine quantas palavras você sabe em inglês e quantas palavras você sabe, por exemplo, em russo ou até mesmo em alemão é claro que você sabe muito mais palavras em inglês. Então a maioria das pessoas já tem uma certa familiaridade com o idioma e é um idioma semelhante ao português em muitos aspectos. Então eu acho que 50 semanas é até tempo demais, mas muitas pessoas já têm essa mentalidade um pouco limitada, as pessoas acham que não é possível, porque provavelmente muitas outras pessoas falharam, não conseguiram aprender inglês em um ano, e a pessoa acha que um ano é muito pouco tempo para aprender o idioma, mas isso não é verdade e um dos objetivos da série Rumo à Fluência é mostrar para vocês que é sim possível aprender um idioma rapidamente, tudo é uma questão de saber como estudar e é claro, estudar diariamente, ter constância nos estudos, ok? E aí, agora sim, fazendo uma pausa para fazer um anúncio, não se esqueçam pessoal que uh, as matrículas para o curso de inglês da Pro Efficiency Academy vão ficar abertas somente até amanhã, o domingo à meia-noite, ok? Aí depois amanhã as matrículas se encerram e somente o ano que vem. Então, se vocês não querem perder a oportunidade de ter acesso a mais de 250 aulas que vão ensinar tudo o que vocês precisam saber para chegar à fluência inglês, também todo o material que vocês vão precisar, todas as técnicas, as atividades com o passo a passo que vocês vão ter que seguir para colocar em, em prática os exercícios, todo o suporte que vocês vão precisar durante toda a jornada de vocês, uma plataforma organizada onde inclusive vocês podem até fazer o download do material e no celular utilizando o aplicativo vocês podem até fazer o download das aulas. Se vocês querem ter acesso a tudo isso por um preço muito acessível e também com duas garantias para vocês não terem que se preocupar com o investimento de vocês, não se esqueçam, a oportunidade se encerra amanhã, ok? Aí depois de amanhã as matrículas para a próxima turma serão abertas somente o ano que vem, beleza? Então, pessoal, aí agora, voltando aqui para o assunto do vídeo. Agora eu quero passar para a segunda parte e explicar para vocês qual que vai ser a minha próxima estratégia, na verdade, a estratégia que eu já estou colocando em prática, para mim continuar tendo bons resultados. Então, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo da série, o meu foco no começo do meu aprendizado era desenvolver somente a minha fala e, inclusive, eu basicamente não pratiquei uh, o meu listening, a minha compreensão, no começo. Agora eu já estou focando um pouco mais no desenvolvimento da minha compreensão, do meu listening. Só que o meu foco principal é ainda desenvolver a minha fala. E por quê? Porque primeiro eu acredito que desenvolver a fala em um idioma é algo muito mais difícil do que desenvolver a compreensão. E segundo porque eu acredito que o desenvolvimento da fala acontece muito mais rapidamente do que o desenvolvimento do listening. Então talvez isso tenha ficado um pouco confuso para vocês. Então, a maioria das pessoas que estão aprendendo um idioma e conversam comigo falam que o desenvolvimento do listening 
é mais difícil que o desenvolvimento da fala. Mas eu acredito que quando uma pessoa fala isso, e talvez você pense dessa maneira, eu acredito que a pessoa está um pouco confusa. Porque existe uma diferença entre dificuldade e o tempo que leva para você fazer alguma coisa. Veja bem, quando você vai praticar o seu listening, a sua compreensão, o que, que você faz? Você pega um áudio, um podcast, um vídeo, você para e você escuta o idioma. Basicamente é isso que você faz. Agora, quando você vai praticar a sua fala, a maioria das pessoas tem que conversar com outras pessoas, fazer aulas de conversação, é uma atividade ativa. No meu caso, eu não preciso conversar com outras pessoas porque eu utilizo a técnica do self-talk. Inclusive, tu, todo o resultado que eu obtive, tudo isso que eu aprendi em alemão foi utilizando o self-talk. Então, é mais fácil para mim, eu não preciso conversar com outras pessoas, mas ainda assim é complicado, eu tenho que colocar todo o meu foco na atividade, eu tenho que colocar energia para mim falar, pensar nas palavras, formar as frases, aprender a gramática para mim precisa poder formar uma frase, pronunciar, é algo complicado. Então é muito mais difícil do que eu simplesmente sentar e escutar ser exposto ao alemão. Então praticar a fala é muito mais difícil. Só que por outro lado, eu consigo desenvolver a minha fala muito mais rapidamente do que eu conseguiria desenvolver o meu listening. Eu pratiquei a minha fala dentro desses dois meses por mais ou menos umas 40, 50 horas, talvez um pouco mais. E eu consegui atingir um resultado muito bom, porque não foi simplesmente o desenvolvimento da minha fala. Eu aprendi muita gramática do idioma, eu consegui aprender muitas palavras novas, eu sei como formar uma frase. É algo muito bom, um conhecimento muito legal que eu aprendi rapidamente. E eu sei que eu jamais conseguiria atingir um resultado tão bom se eu tivesse praticado o meu listening por 40 ou 50 horas. Porque para você desenvolver o teu listening, você precisa muito mais tempo. Se você pratica a tua fala em um idioma por, por exemplo, 5, 10 horas, isso já é muita coisa. Agora, 5 ou 10 horas de prática no listening não faz muita diferença. Você tem que literalmente praticar o teu listening por centenas, talvez até milhares de horas, para você conseguir ter um bom resultado. Então é por isso que eu prefiro focar no desenvolvimento da fala. Isso é algo mais difícil, mas eu prefiro já eliminar isso no começo e eu tenho resultados muito mais rapidamente. E aí entra a parte principal, porque quando eu for praticar o meu listening no futuro e eu vou ter que em algum momento colocar todo o meu foco para mim desenvolver o listening, tudo vai ser muito mais fácil por causa do conhecimento que eu estou atingindo rapidamente desenvolvendo a minha fala. Por quê? Para quem que você acha que vai ser mais fácil desenvolver o listening? Para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento no idioma e já está praticando o listening, ou para uma pessoa que já consegue falar o idioma fluentemente, já consegue se expressar fluentemente e precisa simplesmente desenvolver o listening? É claro que para a segunda pessoa vai ser muito mais fácil, e esse vai ser o meu caso. Eu vou conseguir ser capaz de me expressar em alemão muito bem dentro de alguns meses, até porque eu já consigo fazer isso muito bem com o vocabulário que eu tenho, eu só preciso aprender novas palavras e conseguir me expressar mais rapidamente. E aí depois, com todo esse conhecimento, com toda essa base, eu vou conseguir mais rapidamente desenvolver o meu listening. Vai ser algo que vai levar muito tempo, eu vou ter que praticar muito, mas vai ser fácil para mim praticar e eu vou conseguir acelerar bastante o processo. Então é por isso que eu sigo essa estratégia. É claro que você não precisa seguir essa estratégia, se você quiser você pode focar desde o início no desenvolvimento da fala e do listening e se você quiser você pode focar somente no desenvolvimento do listening, o que é o que muitas pessoas recomendam. Mas eu sei que se você focar somente no desenvolvimento do listening, aí não vai ser talvez possível você atingir resultados em um idioma tão rapidamente, beleza? Então, pessoal, eu espero que a minha estratégia tenha ficado clara para vocês, eu espero que vocês tenham entendido o que, que eu vou fazer daqui para frente e o porquê que eu vou fazer isso para continuar tendo bons resultados em alemão. E se tiver qualquer um detalhe que não ficou claro para vocês, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou ficar muito contente em compartilhar a minha opinião ou responder dúvidas que talvez vocês tenham, ok? E se vocês tiverem na dúvida sobre como que eu estudo um idioma, porque aqui eu estou simplesmente mostrando o passo a passo para vocês, eu não estou entrando em detalhes em como que eu estudo o idioma, é só vocês acessarem o site da Pro Efficiency Academy, porque todos os vídeos da Pro Efficiency Week já estão disponíveis. Então lá vocês vão achar três vídeos 
que vão explicar para vocês como que eu pratico a minha fala em inglês utilizando o self-talk, então é um vídeo longo de mais ou menos 15, 20 minutos, eu mostro para vocês o passo a passo e vocês vão ter também uma aula para vocês entenderem como que vocês podem desenvolver o listening de vocês e como que vocês podem trabalhar no ganho de vocabulário. Essas são todas aulas longas e eu explico em detalhe como que vocês podem estudar. Então, se eu fosse repetir todas essas explicações nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui também ficaria muito longo. Então, eu acredito que separadamente é melhor. Mas é só vocês acessarem o site da Proficiency Academy, que lá vocês vão achar todo esse conteúdo gratuitamente, ok? Então, pessoal, eu acredito que seria isso. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui até o final. Como eu falei, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula.